Dan mohon maaf untuk Sri Muhammad Azza Ali Kita akan berpikiran bersama Breakdown pengundi sini ialah 46% Melayu 30% Cina, 18% India Orang asli dan lain-lain itu 5% Jadi ini dia punya breakdown Jadi profil kawasan itu agak penting untuk kita faham Dan kita juga tahu dalam situasi sekarang ini Sentimen uh, saya fikir melintasi batas kaum itu jelas dalam soal kegagalan kerajaan untuk menguruskan soal kami saya sebut kita tadi mungkin ini satu peluang digunakan untuk referendum ya. saya patut tak boleh cakap begini pasal SPR tak umum lagi Tapi maksud kita itulah kesempatan kena kita tahu di mana-mana saja termasuk kawasan-kawasan luar bandar ni uh, kos sari hidup tekanan kos sari hidup harga barang melambung ringgit jatuh Cukai bertambah, harga api elektrik semua naik, air pun naik. Jadi masalah bebanan besar ni. Kita akan gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan. Dan apa yang Ikatan Nasional boleh lakukan. Ialah dia tak akan mengubah kerajaan Selangor. Hanya dengan satu kursi ini, it will not change the status quo. Tapi it will give a very clear sign and signal to the present government how the feeling of uh, the riot is all about. Tan Sri, you said it's going to be a referendum, but the federal government has announced millions of ringgit yeah, of projects. By right, uh, it is not proper and fair. Whatever you say about it, uh, saya dah dengar pihak mana yang buat komen bersih kata tak boleh buat. Sepatutnya tidak begitu. Dan saya fikir rakyat tak harus berdaya dengan apa ni penghamburan peruntukan yang berjuta-juta itu dua rakyat ya, tak payah nak tunggu pada PR, PRK ke apa bila benda masa dia boleh gunakan tapi saya tahu juga mungkin dia nak orang kata menarik hati pengundi-pengundi okay. mungkin tak berhenti lagi akan satu dua hari akan datang lagi Perdana Menteri nak turun lagi apa semua sekali But dalam kes-kes yang lalu hal sebegini tidak mempengaruhi tidak mengerti. Ada sedikit tapi tak mengerti. Kalau rakyat tu susah. Yang dibagi peruntukan nak buat balai, buat dewan, buat jalan raya tapi dia punya hidup terbeban. You bagi 100 juta pun nak buat apa? Adakah you bagi bantuan kepada macam yang waktu kita buat zaman Covid? Food on on the table. Yang ini rakyat uh, rasa cukup uh, tertekan dan susah. So we can announce to be school. It's okay. Not that we disagree jalan mungkin buat barit apa jabatan apa. <laughs> tapi pokok what do you do to help the people uh, perbadan tu makin hari makin meningkat dan bertambah dan tak lama lagi bagaimana yang telah diwar-warkan oleh menteri formula dia kata rationalization subsidi tu akan dilaksanakan bulan Jun ke Julai uh, bersedialah dengan kenaikan minyak uh, petrol Ya, pasal dia kata dia nak kurangkan subsidi Tapi bebanan tu akan terbeban pada pengguna Yang sekarang sudah terbeban Akan menambah bebanan lagi Jadi tak ada berita yang menggembirakan nah, Jadi kami sebagai Perikatan Nasional peka Tentang masalah itu dan kami akan terus berjuang betul -betul. Walaupun ialah ini by election Tak lama lagi akan ada uh, pilihan raya-pilihan raya lain Tapi ini penting untuk kita bagi syarat yang kuat kepada kerajaan tentang beban yang ditanggung oleh rakyat. That's for me is key. Oh. Lah.